നമസ്കാരം വാര്യംകുന്നൻ എന്ന ആഷിക് അബുവിൻ്റെ നമ്മുടെ പൊരിച്ചമത്തി അബുവിൻ്റെ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിച്ച് ചരിത്രത്തെ ഇല്ലാതാക്കി എന്താണ് ചരിത്രം എന്നുപോലും അറിയാൻ വയ്യാതെ കിടന്ന് ബഹളം കൂട്ടുന്ന കുറെ ആളുകൾ ആണ് ഇതിന് പിന്നിൽ എന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി എസ് ഡി പി ഐ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പോലുള്ള മതഭീകര സംഘടനകളാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ആഷിഖ് അബുവിന് പ്രചോദനമായി നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ തെളിവുകളും വിവരങ്ങളും ഒക്കെ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വേറൊന്നുമല്ല ഇതിന് കഥ എഴുതിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് കഥയായി ഇതിൻ്റെ കഥാരൂപം പുനരവതരിപ്പിക്കുന്നത് റമീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും വേറൊരു വ്യക്തിയും കൂടിയാണ് റമീസ് മുഹമ്മദ് ഓ എന്നാണ് ഇയാളുടെ ഫേസ്ബുക്കിലെ പേര് ഇയാൾ ആരാണ് എന്താണെന്ന് ഇയാളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഞങ്ങൾ നോക്കി പക്ഷേ ഇയാളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഇനി ഫ്രണ്ട്സിന് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ആ രീതിയിലാണ് അത് ഇട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ രക്ഷയില്ല ഏതായാലും അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് വായിക്കാൻ ഉള്ള ആഹ്വാനം മാധ്യമത്തിന് വേണ്ടി ഹേർട്ടി കൺഗ്രാറ്റ്സ് ടു മാധ്യമം ഫ്രം എ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് മെമ്പർ എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞാണ് റമീസ് ഈ ഒരു കമൻ്റ് ഒരു പോസ്റ്റിന് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ് ഡി പി ഐ അതായത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ വിഭാഗമാണ് എസ് ഡി പി ഐ അപ്പോൾ ഈ എസ് ഡി പി ഐയുടെ മെമ്പറായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റും അതും ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറും ടൈം ലൈൻ പിക്ചറും ഒക്കെ അതാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ അത് ധാരാളം അത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ഒരു പോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് സിന്ദാബാദ് സ്റ്റോപ്പ് ബർമ ടെററിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് അതായത് ഒന്നുമില്ല ഈ സിനിമ ഇതൊരു അജണ്ടയാണ് ഇത് വ്യക്തമായ ഒരു ദുരുദ്ദേശത്തോടു കൂടി ചരിത്രത്തെ വക്രീകരിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തി ഇവിടെ ഹൈന്ദവരെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും മറ്റ് മതവിഭാഗങ്ങളെയും തമ്മിലടിപ്പിച്ച് കേരളത്തെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ഈ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടെ കേരളത്തെ പച്ച പുതപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ പേർ നടപ്പുണ്ടല്ലോ അവരുടെ ഒരു അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സിനിമ പ്ലാൻ ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത് കൈന്ന് പോയി നടുന്നത് പി ടി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഈ ഒരു സിനിമ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു അതിന് മുൻപേ ഇപ്പോൾ പൊരിച്ചമത്തി ടീം കയറി വെട്ടി പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പറയുന്നില്ല കാരണം കുറേ ദിവസമായി അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ ചർച്ചകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഒരു വ്യക്തി ഇതിൽ അഭിനയിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിന് മുൻപ് ഒരു സിനിമയോ അതിൻ്റെ ഒരു ആശയമോ ഉണ്ടാകണ്ടേ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റമീസ് മുഹമ്മദ് ഓയും കുറേ ആളുകളും ഈ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സംഘടനകളും എല്ലാം കൂടെ ചർച്ച ചെയ്ത് മനഃപൂർവ്വം ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു കലാരൂപത്തെ ജനകീയ മാധ്യമമായ സിനിമയെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു എന്ന് വ്യാപകമായി തന്നെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് പരാതിയുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു അത് ഒരു വലിയ പട്ടനായകനായിരുന്നു വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക പട നയിച്ചത് ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ സമൂഹങ്ങൾക്ക് നേരെയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീ ജനങ്ങൾക്ക് നേരെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും വിശ്വാസങ്ങൾക്കും നേരെയാണ് ഈ നീചനായ ഈ നികൃഷ്ടനായ കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി പട നയിച്ചത് പട നയിച്ചത് ആർക്കെതിരെയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയില്ല വളരെ ന്യൂട്രലായ ഒരു മറുപടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതിപ്പോൾ ചരിത്രമല്ലേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും അറിയാമായിരിക്കും അതൊന്നും ഈ പ്രീണനം പ്രീണനം എന്നുള്ള കാര്യം കൊണ്ട് പുറത്തു പറയാനും പറ്റില്ല ചിന്ത് ചെയ്യൂ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്തായാലും ഇതിന് പിന്നിൽ വലിയ ഒരു അജണ്ടയുണ്ട് വലിയ ഒരു മാഫിയുണ്ട് രാജ്യത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ രാജ്യത്തെ ഛന്നം ഭിന്നമാക്കാൻ ഇവിടെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഇവിടുത്തെ മതസൗഹാർദ്ദവും മതേതരത്വവും മതമൈത്രിയും ഒക്കെ തച്ച് തകർക്കാനുള്ള ഒരു ഗൂഢശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ സിനിമ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും അതിശയോക്തിയില്ല അതേ പറയാനുള്ളൂ വെബ് ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്